தீபாவளியை முன்னிட்டு என்எஸ்சி ஜுவல்லர்ஸில் வரும் அக்டோபர் ஒன்பது முதல் நவம்பர் மூன்று வரை நீங்கள் வாங்கும் ஆபரணங்களின் செய்கொலி சேதாரம் கட்டணங்கள் மீது ஐம்பது சதவீதம் வரை தள்ளுபடி சக்தியோட நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அழகான கொலு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறோம் இது வீடு அப்படின்னு சொல்றத விட நான் சொர்க்கம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்ப வந்து நல்லிமா என் கூட இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து அறிமுகம் தேவையே இல்லை ஸோ நல்லிமாவும் இன்னைக்கு இங்க கொலு வரேன்னு சொன்னதுனால இன்னைக்கு இவங்களோட ஒரு சின்ன சாட் ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடு யாரோடது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த சொர்க்கம்னு சொன்ன இல்லையா இந்த சொர்க்கத்துக்கு அதிபதி வந்து இவங்க தான் சுபா வேலு அப்படின்னு நல்லிமாக்கா அவங்க ஒரு பெரிய ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலிக்கு வேண்டப்பட்டவங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்னையும் நீங்கள் வந்து கொலு பார்க்க வாங்கன்னு சொல்லி அம்மா கூப்பிட்டதுனால இவ்வளோ அழகான ஒரு கொலுவை வந்து நேயர்களுக்கு கண்டிப்பாக அதை காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம் ஸோ இவங்க வந்து எவ்ரி இயர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சுபாமா வந்து ஒரு கான்செப்ட் வச்சுப்பாங்க போன வருஷம் வந்து தசாவதாரம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த வருஷமும் அதே மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்காங்க அது என்ன கான்செப்டு அவங்க எப்படி இதெல்லாம் பண்ணாங்கன்னு அவங்களே நம்ம கேட்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் வணக்கம் நல்லிமா வணக்கம் வணக்கம் உங்களுக்கும் தான் உங்களுக்கு தான் நான் வந்து நீங்க உங்களுடைய போன வருஷ எதுவும் பார்த்துருக்கேன் நான் அதாவது உண்மையிலேயே ஒரு வைகுண்டத்துக்கு வந்த ஃபீலிங் உங்க வீட்டுக்கு வந்தாலே நான் இந்த தடவை ஒரு தெய்வ திருமணம் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ எப்படி நீங்க எவ்ரி இயர் ஒரு கான்செப்ட் பண்றீங்க அது இனிஷியலாக வந்து ஸ்டெப்ஸை தான் வச்சுருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு தீம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணது வந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பண்ணேன் அப்புறம் சிவன் கொலு பண்ணேன் அப்புறம் திருமால் கொலு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நவகிரக கொலு பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் நவகிரக கொலு பண்ணும்போது நவகிரகங்கள் எப்படி வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்த போது எனக்கு தற்செயலாக வந்து கோயில் ஐயர் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்க தம்பதி சமையனராக நவகிரகங்களே எனக்கு கிடைச்சது அது கோயில பிரதிஷ்டம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அது பொம்மைகளா நம்ம வைக்கலாம் தப்பே இல்லைன்னு சொல்லி அந்த அதையே நான் நவகிரகமா வச்சு அப்படி பண்ணி இது பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு அடுத்து அறுபடை வீடு பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொழுவும் பண்ணும் அப்புறம் வந்து திருமால் கொலு பண்ணியிருந்தேன் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் பண்ணேன் ஆண்டாள் திருக்கல்யாணம் யூஸ்வலா ஆண்டாள் வந்து கனவுல வந்து கிருஷ்ணரை தான் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பா கிருஷ்ணரை தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு ஆசைப்படுவா ஆண்டாள்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால ஒவ்வொரு கொலுலையும் ஆண்டாள் கண்டிப்பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஆண்டாள் அவங்க கனவை நினைவு பண்ற மாதிரி அந்த பாசுரம் வாரணம் ஆயிரம் அந்த பாசுரம் ஃபுல்லா வந்து கொலுவா பாசுரத்தை வச்சு நாரணன் நம்பி கை கணா கண்டேன் தோழி அந்த கைப்பிடித்தேன் அப்படிங்கறத அதை ஒரு கல்யாண கோலமா வச்சிருந்தேன் சோ பிருந்தாவனம் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் வந்து ராமாயணத்துல ரொம்ப ஹாப்பியான அந்த ஃபைண்டிங் சீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தர காண்டத்தை அது ஒரு கான்செப்டா வச்சு பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த வாட்டி வந்து நம்ம எல்லா தெய்வமும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெய்வ திருமணங்களா திருமணங்கள் யூஸ்வலா வந்து சொர்க்கத்தில் நிச்சயக்கப்படும் சொல்லுவாங்க அந்த தெய்வத்துக்கான திருமணத்தையே நம்ம வந்து பூமியில பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாரையும் வள்ளி திருமணம் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் கல்யாணம் அப்புறம் திருமால் திருக்கல்யாணம்னு வச்சிருக்கேன் 
அம்மன் கொழுவுக்கு அவங்க அதாவது நான் வந்து அம்மன் கொழு வச்சிருந்தேன் அப்ப அம்மன் கொழு வச்ச உடனே எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது என்னோட தங்கையும் சொன்னான் வந்து அம்மன் அப்படிங்கும் போது நமக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் வருது நல்லியம்மா தான் சோ அவங்கள எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சு கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெண்ட் மூலியமா தான் ஓவர் நைட் தான் பேசி மறுநாளே அக்கா வந்து நான் கண்டிப்பா வரேன் என்ன யாருமே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கும் என்ன தெரியாது எனக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் போது உடனே நான் வரேன்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எனக்கு வந்து அம்மன் கொழு வைக்கும் போது அம்மனை கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வந்து வைக்க வச்சு அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த மாரி திரிசூலி பாட்டை வேற பாட வச்சு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க கிட்ட நான் பாடி வச்சு இது பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி அம்மன் கொழுவுல தான் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க எனக்கு ஏன்னா இன்னைக்குமே அம்மன் வேஷம் போடாட்டாலுமே நடுவுல அம்மன் மாதிரிதான் அம்மா உட்கார்ந்து இருக்காங்க சோ நீங்க வந்து இவங்க வீட்டுக்கு வந்த கொலு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கம்மா ஆக்சுவலி கொலு வந்து ஊர்வம் லட்சுமி ரொம்ப அழகா அது இதே மாதிரி வாசப்படியில இருந்து வச்சு கதை சொல்லுவா ஆனா அத்தைக்கு விட பெரிய பிரம்மாண்டமான கொழு வந்து நான் இங்கதான் பார்த்தேன் எனக்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எனக்கு வீடாவே தெரியல எனக்கு வந்து ஒரு கோயிலா தெரிஞ்சது ஏன்னா அத்தனை அம்பாலும் அதுவும் சமயபுரத்தாலும் அப்படியே இருந்தா என்னோட கருமாரி வந்து வேற லெவல்ல உட்காந்துட்டு இருந்தா நான் வந்து எல்லா தெய்வத்தையும் ஒன்னா பாக்குறது உயிரோட பார்த்தது இந்த வீட்டுலதான் எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது பாருங்க புள்ளை ஆமா நான் வந்து சடனா கூப்பிட்டு யார் வீட்டுக்கும் போனது இல்லை நினைக்கிறேன் சுபா கூப்பிட்ட உடனே நான் எதுக்கு வந்தேன் எப்படி வந்தேன் எனக்கு தெரியாது ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் என் சாமி எல்லாம் இங்க ஒன்னா பார்த்தது வந்து எனக்கு ஒரே ஆனந்த கண்ணீரே வந்துருச்சு அன்னைக்கு நாள நான் வந்து மறக்கவே மாட்டேன் நான் ஏன்னா அவ்வளோ ஹாப்பியா இருந்தது அம்பாலாம் வந்து பேசின மாதிரி இருந்துச்சு எங்கிட்ட அதாவது நான் தான் சொன்னேன்ல வீட்டுக்குள்ள வரும்போது ஒரு சொர்க்கத்துக்கு வர மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ஒரு வீட்டு கொலு பார்க்க வந்த மாதிரியே வந்து தெரியல அண்ட் நீங்க இந்த டால்ஸ் எல்லாம் எப்படி சுபமா இந்த டால்ஸ் வந்து யூஸ்வலா வந்து நமக்கு பொதுவா பொம்மைகள் கிடைக்குமே தவிர நமக்கு இந்த இந்த தீம் அப்படிங்கும் போது அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி இது பண்ற மாதிரி இப்ப நான் பிரிண்ட் அவுட் சில இதெல்லாம் எடுத்துடுவேன் இந்த மாதிரி பொம்மை இப்படிதான் எனக்கு வேணும் இதுக்குன்னே பொம்மை செய்யறவங்க இருக்காங்க நம்ம சாதாரணமா பொம்மை செய்யறவங்க தான் அவங்க வந்து புருஷவக்கம் சைட்ல இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்க பரம்பரையா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட முகம் வந்து அத்தனை ஒரு அழகு ஆமா ஏன்னா நான் இந்த ஆண்டால பார்க்கும் போதே நான் நினைச்சேன் ஆண்டால் வந்து அந்த வெக்கத்தோட இருக்கிற ஒரு முகம் தசவதாரம் <laughs> ஸோ நம்மெல்லாம் வந்து கொழு வச்ச உடனே வாங்க பாருங்க வெத்தலைப்பா கொடுங்க போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஆனா சுபா வந்து அந்த தசவதாரம் எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மெனக்கெட்டு அந்த கதையை நின்று ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவங்க அழக வந்து அதை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஆஹா இவ்வளவு ஒரு அழகான உபன்யாசமே பண்ற மாதிரி அது சிலவங்க வந்து கேட்க முடியாத தருணத்துல ஓடுவாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க புக் அழகாடனே புக்க கொடுத்துட்டேன் ஒவ்வொரு அவதாரத்துக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிட்டேன் தமிழ் ஹிந்தி எல்லாரும் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த காமனா இங்கிலீஷ்ல இது காலகட்டத்துல <laughs> கொலு வைக்கிறதே வச்சுட்டு இருந்த வீடுகள்ல எல்லாமே இப்ப வைக்காம போயிட்டாங்க அடுத்தது நம்மளுடைய இந்த கல்ச்சரை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா ஐ திங்க் சுபாலஸ் டூயிங் அ கிரேட் சர்வீஸ் இல்லையா சும்மா ஏதோ நீங்க சொன்ன மாதிரி கொலுவுக்கு கூப்பிட்டோம் போனோம் வந்தான்னு இல்லாம அது என்ன ஏதுங்கிறது சொல்லணும் அது யூஸ்வலாவே எங்க வீட்டுல இருந்து அம்மா அப்புறம் நான் இப்போ வந்த அப்புறமா எங்கள் மாமியார் எல்லாருமே பூஜை செய்கிற ஒரு இது தான் எங்களோட வழக்கமே எப்போவும் தினமும் கண்டிப்பாக பூஜை பண்ணிடுவோம் அந்த பூஜை சின்ன வயசுல இருந்தே அம்மா பண்ணுறதை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அவ அம்மா வந்து தினமும் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்போ நாலாட நாலாட நாங்கள் வந்து பார்க்குறது வந்து இன்னும் எனக்கு அலங்காரம் பண்ணுறதுனா சுபாமா இப்போ இதெல்லாம் சொன்னோம்ல உங்கள் ஃபேமிலியை சொல்லுங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணுறாரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹீஸ் லைக் வி ஆர் இன் டு மெடிக்கல் லைன் 
ஓகே சோ நாங்க வந்து மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் as a whole india we do the supply அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ட்ரிவெட்ரான் டயக்னோஸ்டிக்ஸ் அப்படினு and uh, we are also part of காவேரி ஹாஸ்பிடல்ஸ் and நியூபர்க் லேப் இருக்கு so this is all like naanga uh, vandha clinical laboratory so ellaru pannittu evlo periya oru business la so kaveri hospital theriyadha avanga illa newberg theriyadha avanga illa and shubha mata pidicha oru vishayam very down to earth person na vandha indha maadhiri oru enakku nallima moolama da ivungala theriyum and kittadatta naanu nallima um oru 12 varsha friendship more than ana idhu varaikkum jaadagatha pathiyo josiyam pathiyo yen jaadagatha paaru illa idhukku enna நாங்கள் வந்து த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் ஸோ குட் தட் இந்த மாதிரி ஆன்மீக சம்மந்தப்பட்டது அண்ட் நிறைய பேர் பார்க்கறது வந்து நானும் நல்லியமாகவும் போகாத கோயில்களே கிடையாது ஸோ நாங்கள் வந்து டூரிங்கில் அதுவும் ஆன்மீக டூர்னா வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் இருக்கும்னா நல்லியமாகவும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ்னா நல்லியமாக எப்போ பார்த்தாலும் ஜோசியம் தான் என்ட்ட கேட்பாங்க அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இருக்கும் கிடையவே கிடையாது அதனால தான் அதை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் பியாண்ட் சம்திங் ஸோ நல்லிமா மூலமாக எனக்கு சுபாமா ஒரு ஃபங்க்ஷனில் நான் பார்த்தேன் அப்போவுமே சொல்லிட்டாங்க ஒரு மூணு மாதம் கண்டிப்பாக நீங்கள் நவராத்திரிக்கு வரணுன்னே அப்புறம் நான் உடனே நம்ம விகடனில் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட இதை நான் போடணும் ஏன்னா விகடனுடைய நேர்கள் வந்து ஆன்மீகம் சக்தியுடன் நேர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்திற்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க அதுல இவங்க வீட்டு கொலு உங்களுக்கு எல்லாம் காமிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆசை தான் இவ்வளோ நிறைய பேர் கொலு வச்சிருந்தாலும் கூட அத்தனை பேரையும் நம்ம கூப்பிடணும் ஒரு ஷூட்டுன்னு சொன்ன உடனே அதுக்காக டைம் ஒதுக்கி நீங்க கண்டிப்பா வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஹு பண்ணிக்காம அண்ட் அதுலயும் நல்லிமா ஐ ஷுட் தேங்க் ஹர் அண்ட் சுபாமாவும் நீங்க உடனே வாங்க நாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் அந்த மனசு வராது அவங்க டைம் கொடுக்கறதுக்கு சுபாமா இப்ப நீங்க யூ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் கொலு ஸோ நான் வந்து முதல்ல வந்து வள்ளி திருமணம் வச்சிருக்கேன் வள்ளி திருமணம் வந்து முருகர் வந்து வள்ளிய எப்படி திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்றது அதாவது சுந்தரவள்ளி வந்து வள்ளியாவும் அமிர்தவள்ளி தேவயானை ஸோ அமிர்தவள்ளி தேவயானை வந்து ரொம்ப உண்ணாமல் உறங்காமல் இருந்து அப்படின்றதுனால முதல்ல அவர்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு அடுத்த யுகத்தில் நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி அவங்க ரெண்டு பேருமே விரும்புகிறாங்க முருகனை ஸோ அப்போ அடுத்த இதில் நான் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது மாதிரி அவங்க முதல்ல அப்படி சொல்கிறாரு அடுத்தது வந்து வள்ளி வந்து அந்த சாமி கும்பிடுற நேரம் அப்படி அப்படி இது பண்ணுறதுனால வள்ளி திரு திருமணம் பண்ணிக்கிறார் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நாரதர் வந்து வள்ளியை பற்றி முருகரிடம் அவங்களோட அழகு இதெல்லாம் சொல் அவங்க வேடுவர் மகளாக பிறக்கிறாங்க இல்லையா நம்பிராஜன் மகளாக பிறக்கிறது ஸோ அப்படி தான் அந்த அது அந்த வள்ளி மரத்து கிழங்கு கடியில் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இது பண்ணி அவங்கள நாரதரையும் கொண்டு வந்து நாரதனையும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து விநாயகரை கும்பிடாம அவர் வந்துடுறாரு வந்துடுறதுனால அப்போ வந்து வள்ளிக்கு யானைனா பயம் ஸோ வள்ளியை கவர் பண்றது எப்படியே இதை பண்றது அப்படின்றதுனால அண்ணா என்ன மனுஷனுக்கு ஆனால் நீங்க வந்து இது பண்ணும் யானை ரூபத்தில் அவர் அதையும் ஒரு சின்ன பிக்சரைஸ் பண்ணி நமக்கு ஸ்டாச்சூஸ் எதுவும் தேனும் காவ் பண்ணி அந்த கொப்பர தேங்காய்க்கி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணத்துல வந்து யூஸ்வலா வந்து மீனாட்சியாவும் அவங்களும் சுந்தரேஸ்வரர் வந்து அந்த சடை முடி இதெல்லாம் இல்லாம அவர் வந்து சுந்தரேஸ்வரரா அழகா வந்து அம்மனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அது ஒரு பெரிய விழா அதாவது கௌரி கல்யாண வைபோகமே நம்ம சொல்றோம் அதுதான் ஒரு பெரிய கிராண்ட் பினாலே வெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சோ அந்த கௌரி தான் அவங்களுக்கும் புடவை மங்கள பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஓரல் அம்மி அதெல்லாம் வச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து பிரதோஷ விளக்குல ரிஷப வாகனத்துல அம்மனும் சிவனும் இருக்கிறதுக்காக அப்படி அதோட அச்சு வெள்ளத்தையும் வச்சிருக்கேன் அச்சு வெள்ளமும் வச்சிருக்கேன் அழகான ஒரு பூ கொடுத்தாங்க அவங்க எவ்வளவு கிரியேட்டிவ் அப்படின்னா 
அந்த பூ கூட ரொம்ப அழகா நாங்க வச்சிருக்கோம் பாருங்க தலையில வர்றவங்களுக்கு அந்த கிளிப்ல ரொம்ப அழகா அதை செஞ்சு ஸோ கிரியேட்டிவிட்டின்னா என்னங்கிறது ஒரு கொலு மட்டும் இல்லாம இந்த தேங்காய் எல்லாம் பாக்குறச்சு அதை ஒரு மஞ்சள் இதோட வச்சு அதுக்கு ஒரு அழகான விபூதி பட்டை அண்ட் தெய்வம் வந்து நிஜமாவே மா இன்னும் உங்களை நல்லா வைக்கணும் இது அதாவது தெய்வத்தை நீங்க கொண்டாடுறீங்கல்ல குழந்தையும் தெய்வமும் கொண்டாடுற இடத்துலன்னு சொல்லுவாங்க இன்னும் உங்களுக்கு சுவாமி நிறைய அனுகிரகம் பண்ணணும்னு இந்த சமயத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் புல் அடிக்கிறது எனக்கு அடுத்தது கல்யாணம் சொல்லுங்க திருமால் திரு கல்யாணம் வச்சிருக்கேன் திருமால் திரு கல்யாணத்துல வந்து திருப்பதி பெருமாள் பத்மாவதி தயார் அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கும் சீர் வச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே உடனா அப்படியே கொண்டு வந்து வச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கும் புடவையும் திருமால் அப்படிங்கறதுனால துளசி மாடம் வச்சிருக்கேன் அப்புறம் சங்குல வந்து சாக்லேட்ஸ் வச்சுட்டேன் திருமணத்துக்கு அவங்க உங்களுக்கு பிடிச்சத அவங்களுக்கு பெருமாள் விளக்கு வச்சிருக்கேன் சங்கு சக்கரத்தோட அவங்க ரிலேட்டடா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதாவது ஆஹ் இங்க வந்து நாரதர் எப்படி இருக்காரோ அங்கேயும் நீங்க வந்துட்டு எல்லா எல்லா கல்யாண இதுலயும் அந்த மாதிரி ஒரு வாத்தியார் கையில சொம்பு வச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் செய்யறத மோஸ்ட்லி அந்தந்த தீமோடையும் ரிலேட் பண்ணி ஏன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் இவ்வளவு பொம்மை பண்றீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மோஸ்ட்லி ரிலேட் பண்ணி ஏதாவது கொண்டு வந்து வச்சுக்குவேன் ஆனா நிறைய பொம்மை சேகரிச்சிருக்கேன் ஆனாலும் வந்து அந்த ஒவ்வொரு இதுவும் அந்தந்த ரிலேட்டடா எப்படி வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற வழக்கம்ங்கிறது வழக்கம் கிடையாது ஆனாலும் ஒரு ஆசை கொலு வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த இனிஷியலாக ஃபஸ்ட்டு படி வைக்கும் போது துணி போட்டு அப்படி தான் படி அந்த போக போக சரி அதை வந்து நம்ம ஒரு ஆர்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு தான் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பண்ணேன் த்ரீ டி அந்த குட்டி டூ டியில் பண்ணேன் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதுக்கு அடுத்து இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவைஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாரையும் இது பண்ணி ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பிரிண்ட் அவுட்ஸோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் செட்டிங்ஸ் பண்ணுற மாதிரி அதுக்காக கொஞ்சம் பிளான் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டு சின்ன இடம் அதுக்குன்னு நம்ம ஒதுக்கியிருக்கோம் அவ்வளோதான் அந்த இடம் அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியும் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லைன்னாலும் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அதனால கண்டிப்பாக அந்த ஒரு இதில் அதே மாதிரி எப்போவுமே நான் வந்து எந்த ஒரு இது வச்சாலும் அந்த கோயில்ல இருந்தும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு சாமி கண்டிப்பா அந்த ஒரு ஐயர் எத்தனை வருஷமும் நான் எல்லா கொலூலையும் சிவன்னா கண்டிப்பா சிவன் இருப்பாரு அந்த மாதிரி ரிலேட்டடா ஏதாவது நான் இங்க வரும்போது பார்த்தேன் ராவணனுடைய இது இருந்தது நான் பார்த்ததே கிடையாது இது என்ன அது வந்து ராவணேஸ்வரன் வந்து ராவணன் தான் சிவபக்தர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ஸோ அந்த ஈஸ்வரன் அப்படிங்கும் போதே ரெண்டு பேருக்கு தான் அந்த ஒரு பதவி அதாவது ராவணேஸ்வரனும் சனீஸ்வரனுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஈஸ்வரன் அப்படின்னு அது வந்து ஈஸ்வ ராவணேஸ்வரன் வந்து கையில இல்ல பத்தாவது அவதாரமா ஒவ்வொரு ரிஷப வாகனம் இந்த வாகனம் அப்படின்னா பத்தாவது வாகனமா ராவணன் வந்து சிவனையும் பார்வதியும் தொட்டு வளம் வர மாதிரி ஒரு இது வந்து ஜென்ரலா நானுமே இந்த வாட்டி முதல்ல வந்து ரிஷப வாகனம் இல்லைன்னா ஊஞ்சல்ல வைக்கலாம் இப்படி எல்லாம் யோசிக்கும் போது தான் ஐயர் வந்து இந்த மாதிரியும் இருக்குமான்னு உடனே கண்டிப்பா இதை நம்ம எடுத்துட்டு ஏன்னா ராவணன் வந்து அவரை எப்பவுமே நம்ம வேற மாதிரி தான் ராவணா அப்படின்னு தான் பார்த்து ஸோ இதுல வந்து ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ஸோட அவர் வந்து ஒரு சந் அவரு சாமிய தூக்கிட்டு வராரு வீணைய கையில வச்சிருக்காரு அத்தனை பத்து தலையோட அப்படின்றதுனால ஒரு <laughs> 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 போயிருந்தேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு 
பழைய பழைய அவங்க மூதாதையர்கள் வச்சிருந்த பழைய பொம்மை எல்லாம் வைக்கும் போது ரொம்ப அவனுக்கு அதிசயமா இருந்துச்சு அதெல்லாம் இன்னும் அவங்க பாதுகாத்து அந்த அப்படியே ஹெரிடிட்ரியா பண்ணிட்டு வராங்க பட் பிரம்மாண்டம் இல்லைனாலும் அது ஒரு அழகா இருந்தது இது இது வந்து தெய்வ லோகத்துக்குள்ள வந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது வந்து அது சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு கொலு போயிட்டு வந்தாலே ஒரு பாசிட்டிவ் ஆமா சினிமாவை கூட்டா கூட நல்லா வரமாட்டேன் இந்த கொலுன்னா கூட அப்பா கொலு இன்னொன்னு சுபாமா நல்லிமா வந்து ஜென்ரலி நான் அவங்களை தொந்தரவே பண்ண மாட்டேன் ஐ நோ ஹவு பிஸ் இஸ் அண்ட் இன்னொன்னு நான் இது வரைக்கும் எனக்காக ஒரு ஃபேவர்மா நீங்க வந்து பண்ண கேட்டதே கிடையாது நெவர் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அவர் பட் உங்க வீடு சுபாமா கூட வாங்கன்னு ஒன்னே நானும் ஒண்ணு சொல்லிக்க விரும்புறேன் பாரதியம்மா வந்து நான் நல்லியம்மா மூலியமா பார்த்தேன் இது பண்ண ஆனா வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப பிரியை நானு சோ அப்படி ரோல் பண்ணிட்டு பார்க்கும் போது அவங்க சொன்னி அவங்க வந்து ஜோதிடம் நிறைய சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னது எனக்கு ரொம்ப அமைஞ்சது வேற குபேர பூஜை வந்து நீ வந்து இப்படி பண்ணா நல்லது அந்த குபேரருக்கு வந்து காசை வந்து சலசலன்னு அவர் சத்தம் கேட்கற மாதிரி போட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கண்டிப்பா நம்ம இதை ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குபேரரை வச்சுட்டு நான் அன்னைக்கு அர்ச்சனை பண்ணும் போது காசை போட்டு சலசலன் சவுண்டு வர மாதிரி அதை வேற ஒரு வீடியோ வேற எடுத்து அப்படியே சலசலன் சத்தத்தோட எடுத்தேன் அதுக்கு அடுத்த நாள் நான் அந்த குபேர சாமிய வந்து பூவெல்லாம் எடுக்கும் போது உண்மையிலேயே ஏதாவது ஒரு மிரக்கல் எப்பவுமே எனக்கு நவராத்திரியிலையும் நடக்கும் இதை நான் எதிரே பார்க்கல எங்க வீட்டில் எத்தனையோ எல்லா படம் குபேர படம் எப்பவுமே இருக்கு ஆனால் கரெக்டா அந்த கா இதை எடுக்கும் போது கர குபேர படத்துல இருந்து ஒரு பூ வந்து சலக்கனு கீழே வந்து அதுவும் ஒரு சவுண்டோட அது உண்மையிலேயே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் அது அவ்வளோ ஆசையா நான் ஷேர் பண்ணேன் ஸோ அவங்க சொன்ன ஒரு எந்த விஷயமும் நம்ம வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அது ஒரு பெரிய இதாக தான் இருக்கும் ஸோ சில பேர் வந்து ஓகே இது வந்து இப்படி மேஜிக் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் அது நம்ம ஒரு ஆசையா எடுத்துக்கிறதுல அது நம்ம இது பண்றதுல கடவுளுக்கு அது பிடிக்குது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும் அதாவது தெய்வங்கள் வந்து கோவில்களுமே நிறைய கோவில்கள் இருந்தாலும் எல்லா கோவில்களையும் தெய்வங்கள் இருக்கிறது கிடையாது கோவில் இல்லாத இடத்துலயுமே தெய்வங்கள் உண்டு நான் எப்பவுமே வரவங்கள்ட்டையும் சொல்லுவேன் ஸோ தெய்வம் யார்கிட்ட இருக்குன்னாமா நம்பிக்கை இருக்கிறவங்கள்ட்ட தெய்வம் இருக்கும் ஒரு கல்ல தான் நம்ம போய் சாமின்னு கும்பிடுறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் இப்போ நான் உங்க வீட்டு பூஜை ரூம்குள்ள போகும்போது அங்கே தெய்வம் இருந்ததை உணர்ந்தேன் இந்த இடத்துக்கு நான் வந்து நான் உணர்ந்தேன் நல்லிமாவும் சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க அவங்களுமே ஒரு நிறைய பேர் இவங்களை உட்காந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு ஆர்த்தி எடுக்காத ஆளுங்களே கிடையாது அந்த மாதிரி தெய்வங்கள் இருக்கிற இடத்துல தாம்மா சந்தோஷங்களும் நிறைஞ்சிருக்க மாதிரி அந்த ஒரு ஆசைப்பட்டு நான் நாங்க ஆசைப்பட்டது எல்லாமே நடந்தது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் கண்டிப்பா சுபாமா இப்ப நாங்க என்ட்ரன்ஸ்ல பார்த்தோம் சித்திரை திருவிழான்னு ஒண்ணு வச்சிருந்தீங்கல்ல அதை பத்தி சொல்லுங்க சித்திரை திருவிழா இப்ப அதாவது மதுரை மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்னு வைக்கும் போது சித்திரை திருவிழா வந்து இப்போ ஒரு குளோபல் பெஸ்டிவலா எல்லாருமே செலிப்ரேட் ஆகும் அது வந்து கண்டிப்பா அது ஒரு பெரிய செலிப்ரேஷன் அது வந்து அதனால சித்திரை திருவிழாவை கண்டிப்பா நம்ம ஒரு பெருசா ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையில தான் நான் திருவிழா வச்சிருக்கேன் அது வந்து அதாவது சைவம் வைணவம் ரெண்டு பேரும் ஒரு யூனிட்டி அப்படின்னு திருமலை நாயக்கர் கொண்டு வந்ததுனால நம்ம வந்து முதல் பதினஞ்சு நாள் மீனாட்சி திக் விஜயம் கொடியேற்றுறது இதெல்லாம் நம்ம கொண்டு வரோம் அடுத்தது வந்து கல்லழகர் வர்றது அவரும் வந்து ராபரா அப்படி வர மாதிரி வராரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் இதாயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த ராஜ ரூபத்துல அப்படி வரணும் அப்படின்னு கல்லழகரா வந்து இறங்குறது இது பண்றது அதை அடுத்த பதினஞ்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் சேரணும் அப்படின்னு அதுவும் வந்து எல்லா மக்களும் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு பூஜையும் பண்ணும் போது இதை போடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அந்த மாதிரி அப்படி மீனாட்சி வீட்டுல வச்சு பூஜை பண்ணும் போது ஒரு சின்ன எல்லாரும் <laughs> 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 பூஜை ரூம் ரொம்ப அழகான ஒண்ணு 
வந்து ரெண்டு தாஞ்சூர் படம் வச்சிருக்கோம் அது வந்து அந்த இடமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்டீரியர் பண்ணும்போது ஓப்பனாக வச்சுட்டாங்க பில்லர்ஸ் வச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் ஓப்பனாக நாங்கள் பூஜை ரூம் வைக்க மாட்டோம் எப்போவுமே ஃபுல்லாக சுற்றிலும் க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கணும் அப்படி அப்புறம் அங்கே என்ன பண்ணணுன்றது தெரியாமல் இருந்தது அப்புறமா தான் வந்து இந்த தாஞ்சூர் அது வந்து ஒரு கதவு ரெண்டுமே கதவு அந்த டோர்ஸை வந்து நாங்கள் பின்னாடி வச்சுட்டோம் சுத்தில வர மாதிரி வச்சுட்டு ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் வந்து விஷ்ணு வச்சுட்டு இந்த பக்கம் வைணவம் இந்த பக்கம் சைவம் சிவ கதைகள் சிவபுராணம் 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 வந்து ஃபுல்லா அந்த பிரதோஷ சிவன் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுட்டு அந்த பக்கம் விஷ்ணு ஃபுல்லா வச்சு அவரும் வந்து ஃபுல் தசவதாரம் அதோட சோ பக்கத்துல சைட்ல வந்து தாமரப்பூ அவர் ரிலேட்டடா வச்சுட்டு இங்க நந்தி வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்க அழகா இருப்பா லலிதாம்பிகை ஆமா லலிதாம்பிகை வந்து அப்படி இழுப்பு அமைஞ்சிருக்கு <laughs> அம்பாளோட கோலு பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பூ போட்டிருந்தாங்க பூ போட்டுட்டே இருந்தாங்க அதுல வந்து அம்பாளுக்கு என்ன தேவையோ அது பாருங்க பண்ணுது அதுல பாத்தீங்கன்னா என் கருமாரி கிட்ட வந்து என்ன பெரிய வேப்பில அப்படியா அதாவது அன்னைக்கு ஐயர் வந்து கலசம் வைக்கும் போது பூஜை எல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா அப்ப வந்து நம்ம பூஜை பண்ணும் போது நான் பூ எல்லாம் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெகுலரா பூ வாங்கி நான் நான் வேப்பில வாங்கணும்னு எனக்கு தோணவும் இல்லை நம்ம அம்மன் கொழு வைக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியும் ஆனா வேப்பில நம்ம டெக்கார்ல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேனே தவிர அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது பூ அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரே ஒரு வேப்பில அந்த வேப்பலையை நான் எடுத்து கூட வச்சிருக்கேன் ஸோ அது ஒரே ஒரு வேப்பில வந்தது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் கண்டிப்பா அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கொழுவுலையும் அந்த பேருடைய யாராவது வருவாங்க இப்ப வந்து இப்ப இந்த கொழுவுலையும் இந்த வள்ளி திரு வள்ளி வந்து நம்ம இப்ப காமன் நேம்ஸ் ஜென்ரலா எல்லாரும் இருப்பாங்க வள்ளி அப்படின்றது அதுவும் வந்து அவங்க அவங்க ஒரு புது ஃப்ரெண்ட் அவங்க அவங்க வள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்திருந்தாங்க அந்த மாதிரி போன வாட்டி ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொழுவுலையும் அந்த பேருடையவங்களும் அது ஒரு சின்ன இதெல்லாம் சகுனம் தானே தெய்வங்கள் வந்து இது பண்றதுங்கிறது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கொலுமா அதுவும் இந்த சிவன் பார்வதி ரொம்ப கலசம் கலசமும் எப்பவுமே நான் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம என்ன தீம் பண்றோமோ அந்த ரிலேட்டடா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசையா வைப்பேன் அதுல இந்த வாட்டி சிவனையும் பார்வதியும் இது மென்ஷன் பண்றதுனால அந்த மாதிரி சிவன் சடைமுடியோட பிறை அதெல்லாம் வச்சு வச்சிருக்கோம் பார்வதியும் வச்சிருக்கோம் உள்ள வந்து எப்பவுமே லக்ஷ்மி சரஸ்வதி துர்கை அந்த பூ வந்து ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு அது சொல்லு பூ வந்து அந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் வந்து அந்த நம்ம மஞ்ச ரோஸ எடுத்து விநாயகர்ஸ்வதிப்பேன்ஸ்வதி அடுத்து அஷ்டலக்ஷ்மி இப்போ தசவதாரம் அவங்க எல்லாம் எப்போவுமே வைப்பேன் அது இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து நே மேலே வந்து அம்மன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஹெட்ஸ் ஆக்சுவலாக இருபத்தோரு முகங்களோட விஸ்வரூப அம்மன் விஸ்வரூப அம்மன் வச்சிருக்கேன் அடுத்து படியில் வந்து அன்னபூரணி வச்சிருக்கேன் அவங்க பக்கத்தில் அரக்காசம்மன் அரக்காசம்மன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ரொம்ப எந்த விஷயம் என்ன ஒரு சின்னது எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிட்டா கூட உடனே வந்து அம்மனை அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் நினைக்கிறது பார்த்தாதுன்னு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எது இப்போ தொலைச்சாலும் உடனே நினைங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அந்த மாதிரி ஒரு இது நெக்ஸ்ட் வந்து குரியம்மன் வச்சிருக்கேன் அடுத்து துர்கை துர்கை வச்சிருக்கேன் அடுத்தது வந்து அந்த ஸ்வான்ல வந்து ஆயுள் தேவி ஆயுள் தேவி இது ஒரு கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னாடி குரலகத்துல வாங்கினேன் அப்படியா ரொம்ப வித்தியாசம் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருந்தேன் அடுத்தது வந்து தசவதாரம் அதுல வந்து மகாவிஷ்ணு விஸ்வரூபம் அவரை ஆட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்த அஷ்டலக்ஷ்மி அடுத்ததுல வந்து கிருஷ்ண லீலைகள் எல்லாமே கிருஷ்ணர் ராதை கலங்காரம் பண்றது துலாபாரம் 
அடுத்து வந்து கிருஷ்ணர் குஸ்தி போடுறது அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம் அடுத்த படியில வந்து கடோத் கஜன் சாப்பிடுறது தீம் ரிலேட்டடா குண்டோதரனை போய் சாப்பிட பார்வதி வந்து எனக்கு எவ்வளவு சமைச்சிருக்கோம் சாப்பிட யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த ரிலேட்டடா அப்படி வைப்போம் வச்சிருக்கேன் அடுத்து குபேரர் திருமால் வந்து அதாவது இன்னைக்கும் திருமால் கிட்ட நம்ம பணம் இல்லைன்ற மாதிரி கிடையாது ஆனாலும் வந்து திருமால் இன்னைக்கும் அந்த கலியுக வந்து அது நிறைஞ்சி இருக்கணும் அவரோட இருக்கணும் அப்படின்னால குபேரன்ட்ட போய் கடன் வாங்கி இன்னைக்கும் அதை தீர்த்துக்கிட்டு இருக்காரு திருப்பதியில சோ அதனால குபேரன் வச்சிருக்கேன் அடுத்தது வந்து கும்பகர்ணன் அடுத்தது எல்லாமே தர்பார் நடுவுல ராஜராஜேஸ்வரி தர்பார் ராவண தர்பார் இந்த பக்கம் மைசூர் மகாராஜா அடுத்ததுல வந்து கல்யாண கோலங்கள் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் அடுத்தது வந்து இது ஒரு மாமா மாமி கிருஷ்ணர் அதை சின்ன ரூபத்துல செட்டியார் அது வந்து போய் குதிரைகள் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன் கீழே வந்து ஊஞ்சல்ல வந்து யூஸ்வலா நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் ராதை வைப்போம் எல்லாரும் வைப்போம் இது வந்து நம்ம தெய்வம் கல்யாண இது அப்படிங்கன்னா அர்த்தநாரீஸ்வரர் வச்சிருக்கேன் சிவன் பாதி அம்மன் பாதி அப்படி வச்சு அந்த மாதிரி அந்த சில ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் வச்சிருந்தேன் வீட்டில் வச்சிருந்தேன் ரொம்ப அழகா இருக்கு அதாவது எல்லாம் இருந்தும் அதை கிரியேட்டிவா இன்னோவேட்டிவா நீங்க பண்ணிருக்கீங்க ஆமா இது எவ்வளவு மாசமா யோசிச்சு இது வரை நாலு மாசமா யோசிச்சு ஆனா பண்ணும் போது அந்த அப்பப்ப பண்ணும் போது ஒண்ணு ஒண்ணு எப்படி நமக்கு தோணுது அந்த ஸ்பாட்ல அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஐ திங்க் நேயர்களுக்கு இந்த கொலு வந்து ஒரு கண்ணுக்கு விருந்து காதுக்கு வந்து செவிக்குமே விருந்தாக இருந்திருக்கும்னு ஏன்னா கொலுவில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கொலு வந்து இது கண்டிப்பாக இந்த கொலு நம்ம சொல்லி ஆகணும் அண்ட் ஃபுல்லாக இதை நீங்கள் உட்காந்து பார்க்கணும் அப்படின்னாலே ரசிக்கணும் அப்படின்னாலே இட் டேக்ஸ் பிளென்டி ஆஃப் டைம் இதை நமக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி நல்லிமா அவங்களுடைய பிஸி ஷெடியூலில் வந்ததுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் நல்லிமா அண்ட் சுபாம்மா தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் ஸ்பெஷல் இன்வைட் அண்ட் நல்லிமா நீங்கள் நேர்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா உண்மையிலே வந்து யாம் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெறட்டும்ன்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் தான் இது நாங்கள் பார்த்து எங்கள் கண் ரசித்தது மட்டும் நாங்கள் மட்டும் ரசிக்கக்கூடாது நீங்கள் எல்லாருமே அதை பார்க்கணும் ஏன்னா எல்லாராலையுமே இங்கே வர முடியாது ஏன்னா எல்லாரும் எங்கெங்கேயோ இருப்பீங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்காகவும் இன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக எங்கள் சுபா வீட்டில் கொண்டு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் இதை பார்த்து ரசிக்கணும் நம்ம இனிமே வர பிள்ளைங்க எல்லாருக்குமே இது சொல்லி கொடுக்கணும் ஒரு ஒருத்தர் கடவுள் நம்ம எதுக்கு கும்பிடுறோம் அதுக்கான டைம் என்ன எப்போவுமே வலிச்சு வாரி சாப்பிடாம அவங்களுக்கான ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிறீங்கன்னா நிச்சயமா கடவுள் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளேயும் ஓடி வந்து நம்மளோடய உட்காந்துருப்பாங்க அதுக்கு இந்த வீடு வந்து ஒரு சாட்சி நான் சொல்லுவேன் உண்மையிலேயே அவங்க எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு விருந்து கொடுத்ததுக்கு சுபா தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ தேங்க் யூ தேங்க் யூ நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச்உறவுகளுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்றென்றும் இறைப்பணியில் உங்களோட சக்தி விகடன்